欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。赵丽颖居然成了杨幂们的天花板。一周前，电视剧《风吹半夏》收官，豆瓣分数 8.4 比《人世间》8.1 都要高，女主角赵丽颖演技被赞有突破。九十年代的质感，爱奇艺站内热度过万，二零二二年也就五部剧破万而已。时代金曲的加持，剧中十几首九十年代歌曲作为 OST， 整体演技在线。话说现在这都是高标了，还算流畅的叙事，一切都那么对。在官方口径里，这部剧挺爆的。豆瓣分数高意味着什么？其实恰恰意味着没出圈。打分群体结构里只有剧粉、主演粉或者原著粉，分数自然也就高了。一旦真的出圈，大量普通观众涌入打分，分数势必直线下降。分数维护业内叫控分是影视剧必不可少的宣传方式，这更像是请君入瓮的把戏而已，以高口碑吸引普通观众。但如果入不了瓮，就很尴尬了，会出现分数超越人世间，却没有后者的现象及待遇。爆不爆，或者说是否火出圈？其实标准只有一条：普通观众跟身，边同事或者亲友聊天时，会顺其自然地提到这部作品，成为饭局话题。2022年以来，包括《星汉灿烂》《沉香如屑》，甚至连《苍兰诀》算上，没一个真正爆的都是粉丝剧罢了。只有人世间那种全民热议的现象级，才能说是爆款。恶对梦华录导也算一个，的确风吹半夏还没到街谈巷议的地步，不过也绝非是烂剧，实测保证，品质不错，值得一看。但是错过也没啥特别可惜有，有啥是非看不可的呢？其实看标题就知道，重点不是讨论风吹半夏这部剧，要说的是赵丽颖和杨幂们这帮所谓八十五花群体。一豆瓣上《风吹半夏》短评热度较高的一条是夸赵丽颖的，看了之后我只想说，赵丽颖和其他同期演员真的不是一个 level 了。豆瓣 ID 牛骨路南希，为啥是同期演员？还不是因为，包括杨幂、刘诗诗、Baby 等人在内的那一代八十五花都不咋地吗？但这条评论的奥妙在于模棱两可。既没说是由于演技炸裂而彻底脱离了八十五花的窠臼呢，也没说是由于作品牛逼而封神呢，就只是硬生生往上拔高了一截。因为从演技和剧集这两个层面来说，都远远不到。赵丽颖在《风吹半夏》里演技好吗？她的劣势在这部剧里非常明显，很多场景里都似笑非笑。在某些严肃桥段，多少给人一种不合时宜感；而在表现女强人的气势时，却又被那张娃娃脸逗到出戏。别说演技炸了，勉强才能看得下去，更没奉献什么出色的名场面。赵丽颖的个人形象特点限制了她的发挥，亦或是她还没能突破自己。一个反例是周冬雨，她个人特色也非常显著。却能在某些作品中巧妙的掩饰，并与角色融为一体。要知道，不是从少女风向中年女性的转变就叫突破。但这些其实不重要。一部品相很好的剧作，或许仅仅只是非偶像的现实题材，加上不那么拉胯的演技，确实算得上八十五花们的天花板了。怎么说呢？都是同行衬托呗。所谓的同期演员里，杨幂正好也有剧在播爱的二八定律，豆瓣五点七分，差点跟风吹半夏倒着来了，而且声量上也扑得悄无声息。不过风吹半夏仅仅也就是品相好罢了，远不到经典的层面。十几首九十年代金曲 OST 倒有不少助力，直接提升质感不止两个 level。赵丽颖无法突破自我。也就意味着，他本身不能为这部剧增光添彩，相反，他受益于这部剧。不管是剧集成就了赵丽颖，还是反之
，赵丽颖确实也表现出了与以往不同的面貌。就因为这细微的进步，可以夸，也应该夸，但总觉得有些不对味。这天花板也太低了点吧。二，杨幂跟赵丽颖爱的二八定律对阵风吹半夏，同期剧集擂台赛上，赵丽颖胜出。两个人相似之处不少，同龄。一个三十六岁，一个三十五岁，都是八十五花的代表，又是演绎古装偶像剧，声名鹊起，同样都与知名男演员结婚并离婚，也有很多不同。一个北电表演系科班出身，一个中职毕业生，一个生于北京，家世很好，一个农民出身，没啥背景，一个出道很早，四岁就参演影视剧。一个一十八岁还在街上发传单，二十岁才能进入娱乐圈。杨幂既充分利用了高起点成功跻身一线，却也辜负了这么高的起点。她在娱乐圈的经营是成功的，在演艺事业上却惨不忍睹，频繁登上各类综艺，当老板带艺人，商业上的挖掘相当到位，对演技的打磨却近乎为零当然。演偶像剧也无所谓演技不演技，从古偶到现偶，一条道走到黑。但是，连外人都不由想不会腻吗？常常会想起杨幂在星爷电影《武状元苏乞儿》最后几分钟的出场。五岁的她，可能是她目前演艺生涯里最可爱的演绎了。这是不少观众喜欢杨幂的原因，因星爷爱屋及乌。却只能无奈地看着他滑向深渊。杨幂是八十五花最具代表性的一位，也是豆瓣那位网友口中的同期女演员中典型人物。假如把出生于一九八七年的刘亦菲扒拉出去的话，老实说，刘亦菲的 level 确实要高那么一点点。毕竟专注混电影圈十来年，虽然所演电影评价普遍不高。但以往电影咖高于电视剧咖的鄙视链本，来就是现实存在的吗？更何况， 2022年刚返回电视剧圈就以《梦华录》这一毫无争议的爆款剧集而奠定了强势地位，所以不把刘亦菲摘出去这个话题几乎没法聊。对于以杨幂为代表的八十五花们来说，重点是。没有刘亦菲的闯劲，不管什么原因，十年之拍电影也是拼。没有老一代章子怡、后一代周冬雨的天赋，甚至没有另一位昔日花旦范冰冰的心机，她陨落前其实一直试图转型。捆绑女导演李玉刻意引了几部女性视角强烈的文艺电影，从2007年的《苹果》到《观音山》二次曝光，再到2015年的《万物生长》。八年间尝试推出一部代表作，尽管李玉才华有限，未能拍出备受认可的佳作，却能看出范冰冰的转型意图不止在商业片上打转。然而，杨幂们几乎看不出这样的意图。所有接演的影视剧综作品，唯一脉络可循的只有一点：商业利益最大化。艺人本身就是商品，在商言商嘛。寻求利益最大化也很应该，但基本上缺失了过硬的代表作。提起杨幂，《是古剑奇谭》以及《三生三世十里桃花》，还是古早的《仙剑奇侠传》，亦或是陆阳导演的几部电影，不管是《绣春刀》或《刺杀小说家》，杨幂都是毫无争议的配角身份。说的可是艺术性兼具的代表性作品爱，有吗？那刘诗诗呢？或者 Angela Baby， 黑豆呢？三，由此基本就能明晰我们的态度。赵丽颖也好，杨幂也罢，就目前而言，其实都差不多。在一个大染缸里，谁能说比谁更高呢？五十步笑百步的区别。但对于演艺事业的态度上，从风吹半夏可以推测。赵丽颖还存有折腾出不一样路数的想法，杨幂们基本就属于躺平挣钱那一挂了。对他们的躺赚，与其说悲哀，不如说怒其不争。八十五花群体一直是尴尬的，比上比下资源都有余。
，但在演技方面比上比下皆不足。然而，八五年到九零年之间的女演员群体，不是没有演技好的。谁？比如任素汐，可能很多观众都无法想象，她是一九八八年生人，比杨幂还小两岁。从《驴得水》声名鹊起到《无名之辈》，再到《寻汉记》，演技没得说。他的深邃似乎超越了年龄，以至于显得杨幂们都还没成年。不过，把任素汐放到所谓八十五花里，就太奇怪了。况且他还不乐意呢。二十八岁之前的任素汐一直默默无闻，直到演了《驴得水》，比赵丽颖凭借《陆贞传奇》大红大紫要晚三年。与五岁就参演周星驰电影的杨幂相比，更是沉潜许久。当然，形象上任素汐也没那么有优势。也许恰恰是因为外部机会缺乏，自身条件欠佳，唯有默默打磨，造就出惊人的内敛演技。杨幂们不缺机会，条件很好，却一直有走在商业世界里无法自拔，演技不好好锤炼。上头条的能力倒是炉火纯青，后辈们也就见样学样了。前几天，女演员赵英子在综艺节目《无限超越班》里不害臊的自称“迪蜜梦渣”，在一群资深港星老炮面前，不嫌丢人吗？不，不嫌。确实，后续话题就有了。正如他节目里所说：“能认识我就行，黑红也是红。”说到这儿。基本上可以厘清为什么赵丽颖仅仅演了一部看上去有点不太一样的作品，就被网友惊呼要比同期演员高一个 level 了。还是那句话，全靠八十五花同行的衬托。风吹半夏是赵丽颖刻意转型的催化剂，或仅仅就是偶然。翻看赵丽颖未来几年的待播或筹备中的项目，跟以前也并没什么大的差异。那么，他未来的路能有多少变化？